இப்படி ஒரு சினாரியை யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்காக எக்ஸாம் ஹாலில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பின்னாடி எக்ஸாமினர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு மனசில் என்ன தோணிட்டு இருக்கும் கடவுளே நான் படிக்காத கொஸ்டின் எதுவுமே கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்துடக்கூடாது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக வரணும் இது காமனாக எல்லா எக்ஸாம்லேயும் நடக்கிற ஒரு சினாரியோ தான் ஆனால் பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பெருசாக ஒரு தப்பு பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் நான் என்ன கேட்குறேன் அது எப்படி பப்ளிக் எக்ஸாமில் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரியாமல் இருக்கலாம் அட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவராக இல்லாமல் போப்பா ஆனால் அதை ஒரு வாட்டி கூட படிக்காமல் போகலாமா அது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இப்போது இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எதுக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்றத முதல்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா சி நமக்கு ஸ்கூலில் கண்டக்ட் பண்ண போகிற இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு நான் கண்டக்ட் பண்ண பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா யாருக்குமே இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஐடியா இல்லை நம்மளில் யாருக்குமே இதில் கொஞ்சம் கூட கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்றத நான் ரொம்பவே அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டியை கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த வீடியோ உங்களுடைய ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய வேதாந்த சேனலில் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மேரத்தான் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள தான் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபைனல் ரிவிஷன் அப்போல்லாம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சீக்கிரமாக டக்குன்னு குயிக் பா சொல்லித்தருவோம் சரியா இப்போது மொத்தமாக உங்களுக்கு ஒரு மூணு ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்கூலில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா எதுக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப எக்ஸாம் எழுதி திரும்ப திரும்ப நம்ம அதே ஒரு நைன்டி நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ மார்க் எடுத்து சந்தோஷப்படுறதுக்கா கிடையாது இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்றது முக்கியமாக எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்காமல் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படித்து அதில் தரவாகி அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா எழுதுறீங்க அப்படின்றத எக்ஸாமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கிறத விட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக தப்பு பண்ண போகிறீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பதிக்காத கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதி பார்த்தா அதில் எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்றத தான் இங்கே கவனிக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் நமக்கு அந்த சாப்டரில் ஒரு கொஸ்டினோ ரெண்டு கொஸ்டினோ நம்ம இது வரைக்கும் படிக்காமல் விட்டு வச்சுருப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நினச்சிருப்போம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அதனால் படிக்காமல் இருந்திருப்போம் ஆனால் நம்ம இப்படி ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு விட்டமோ இதெல்லாம் ஒரேடியாக ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு எக்ஸாமில் வரும்போது வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே எழுதாமல் நிறைய பேர் விட்டுட்டே வந்திருப்பீங்க நிறைய பேர் இதை ஒரு பிரச்சனையாக என்கிட்ட கம்யூனிகேட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது உங்களுக்கான ஒரு பிளான் என்ன தெரியுமா இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸில் உங்களோட டார்கெட் என்னவாக இருக்கணும்னா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸு சூப்பராக அழகாக உட்காந்து படிச்சுட்டு போங்க ஏற்கனவே படித்த கொஸ்டின்ஸையே திரும்ப 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 படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க நீங்கள் எப்படி இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தெரியுமா உங்களோட பேக்லாக்ஸ் பேக்லாக்ஸ்னால் என்ன விடுபட்டவை எதெல்லாம் நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன்னு விட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ப்ரியாரிட்டியாக உட்காந்து படிங்க நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் என்னால் படிக்க முடியாதுன்னு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை விட்டீங்க இல்லையா ஏன்னா அதுக்கெலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும்னு நினச்சிங்க இல்லையா அந்த நேரத்தை இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு கொடுங்க ஏற்கனவே நீங்கள் நல்லா படித்த கொஸ்டின் அப்படியே இருக்கட்டும் அதை திரும்ப இப்போ படிக்க வேண்டாம் க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை வாட்டி தான் ஒன் மார்க்கில் ஒரு ஒன் மார்க் ரெண்டு ஒன் மார்க் தப்பாயிடுச்சு தப்பாயிடுச்சுன்னு விட்டுட்டு வந்துக்கினே இருக்க போகிறீங்க க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸை படிங்க புக் அண்ட் சைட் கொஸ்டின்ஸ் படிங்க ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை முக்கியமாக பாருங்க உங்கள் புக்லேயே அங்கங்கே டிட்யூனும் அப்படின்னு பாக்ஸஸ்லாம் போட்டிருக்கோம்ல அதெல்லாம் எடுத்து படிங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா படிச்சுட்டு போய் இது எல்லாத்தையும் போய் உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸில் கரெக்டாக எழுதுங்க எழுதலைனாலும் எழுத ட்ரை ஆகுது பண்ணுங்க உங்கள் எஃபர்ட் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கணும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா உங்களோட ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போது நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு நான் ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வச்சு
அப்போ இந்த டைமை உங்களோட பேக்லாக்ஸுக்கு முக்கியமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நீ ஒரு பேச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமில் ஒரு செவன்டி எடுக்கிற அப்படின்னா அப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாமில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஓகே இப்போ நீ சுத்தமாக படிக்காதால ஓரளவுக்கு படித்தல்ல அப்புறம் ஏற்கனவே படித்ததெல்லாம் இருக்கும்ல அப்படியே கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கலந்து கட்டி படித்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எடுக்கப்பார் இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஷோரான உடனே கடைசி இன்னொரு ரிவிஷன் எக்ஸாமில் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக படித்து எக்ஸாமுக்கு எழுதியிருப்பீங்க நீங்கள் அந்த டைமில் நான் சொல்கிற பிளானை நீ கரெக்டாக செஞ்சேனா உனக்கு அந்த ஃபைனல் ரிவிஷன் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு டைமும் நல்லா அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன அது நம்ம இவ்வளோ வேகமாக எல்லாத்தையும் படிக்கிறோம்னு நீயே ஃபீல் பண்ணுவோம் படிக்க படிக்க டைம் வேகமாக ஓடுற மாதிரி இருக்கும்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சாப்டர்னு போய் உட்காந்தா இன்னும் ஐயோ அதுக்குள்ளே ரெண்டாயிடுச்சு அதுக்குள்ளே மூணு ஆயிடுச்சுன்னு பயப்படுவல்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் காமா சூப்பராக கம்போஸ்டாக அவனால் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் தேர்டு ரிவிஷன் எக்ஸாமில் நீ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டுனாலே போதும் மோர் தன் எனஃப் நீ சூப்பர் டூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவ அப்போ இதில் அடிஷ்னலாக ஒரே ஒரு விஷயம் பெஸ்ட் மெத்தட் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நான் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கணும் முதல்ல கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரீவியஸே கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை படிச்சிருக்கணும் அது பப்ளிக் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி ஹாஃப் இயர்லியாக இருந்தாலும் சரி குவார்டர்லியாக இருந்தாலும் சரி ப்ரீவியஸியாக கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான வீடியோஸ் ப்ரீவியஸே கொஸ்டின் பேப்பரோட கலெக்ஷன் எல்லாமே நம்ம சேனல்லே நம்ம நிறைய வாட்டி போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் அதுக்கான பிடிஎஃப்லாம் இருக்குது சரியா அடுத்து பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் பேரண்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க அவங்க எப்பயுமே ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை வருஷம் வருஷம் அஞ்சாறு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து படிச்சிரு சரியா அதெல்லாம் நிறைய வெப்சைட்ஸில் கிடக்குது நான் உனக்கு சொல்ல தேவை இல்லை நிறைய வெப்சைட்ஸில் ஃப்ரீயாகவே தராங்க நீ அழகாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாடல் எக்ஸாம் ஓகே நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா மாடல் எக்ஸாம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாடல் எக்ஸாம்ஸை நான் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாகவே கண்டக்ட் பண்ணித்தரேன் பப்ளிக் மாடல் எக்ஸாமை நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்ன செய்கிறேன் நான் ஃப்ரீயாகவே கண்டக்ட் பண்ணித்தரேன் நீங்கள் அதை என் கூட சேர்ந்து எழுதலாம் சரியா இப்போ எனக்கு நீங்கள் எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட்டாக என்ன செய்யணும் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு உங்களோட ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் ஐ வில் வின் அப்படின்னு அத்தனை பேரும் கமெண்ட் பண்ணும் ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கமெண்ட் ஐ வில் வின் அண்ட் பசங்களா நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் லாஸ்ட் மினிட்டில் உங்களை நல்லா படிக்க வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஆன்லைனில் டியூஷன் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த டியூஷனில் ஃபுல் சிலபஸை ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கிறோம் புரியுதா ஃபஸ்ட்லேருந்து டீச் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் சிலபஸ்ஸு ஐம்பது நாள் எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்கள் இதில் படிக்கலாம் சரியா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டேஸுக்கு ஃபுல் சிலபஸ் ரிவிஷன் இருக்கும் டெய்லி ஸ்டடி பிளான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைவ் கிளாஸு நோட்ஸு பிடிஎஃப் மெட்டீரியலு புக் பேக் புக் இன் சைட் க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க் ரிவிஷன்னு எல்லாத்தையுமே நாங்கள் சொல்லித்தர போகிறோம் நம்ம வேதாந்த டீமில் இருக்கிற எல்லா டீச்சர்ஸும் இதில் யூனிஃபைடாக உங்களுக்காக இதில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எடுக்க போகிறாங்க சரியா அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக நானும் ஷாவணி மேம்லாம் இந்த வாட்டி மேக்ஸ் கிளாஸஸ்மே உங்களுக்காக எடுக்கிறோம் ஆன் யோர் ரிக்வஸ்ட் ஸோ இந்த பேட்ச் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பேட்ச்சுக்கு எவ்வளோ சார் ஃபீஸு ஆன்லைன் டியூஷன்னா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபா வரும் புரியுதா எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான் மந்த்தில் இருந்து உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்குமே உங்களுக்கு இதில் ப்ராப்பராக லைவ் கிளாஸஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டெய்லி ரிவிஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாமே ப்ராப்பராக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதை எல்லாருமே அழகாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாடல் எக்ஸாம் நான் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரீயானு அதுக்கு யாராவது இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா வாய்ஸ் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி கீழே லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்பயுமே கூட நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் இப்போ கூட இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காமல் கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கும் உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களா நான் சொறந்த சொன்னதை மறந்துடாத ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கமெண்ட் என்னது ஐ வில் வின் அப்படின்னு சரியா ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் குட் பை அடுத்த லைவ் கிளாஸஸ்லாம் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்